வணக்கம் பொதுகை செய்திகளுக்காக முகமது ரியாசுதீன் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று காரணமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள முழுமையான ஊரடங்கிலிருந்து அத்தியாவசிய வர்த்தகம் மற்றும் சேவைகளுக்கு நாளை முதல் விதிவிலக்கு அளிக்க வேண்டும் மத்திய அரசு பரவல் நிலையை பொறுத்து மாநில அரசுகள் முடிவெடுக்கும் மின்னணு வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கப்படுவதாக இருந்த விதிவிலக்கு ரத்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத்தில் இருபது சதவீதம் குறைக்கப்படும் என்று வெளியாகும் தகவலில் உண்மை இல்லை மத்திய நிதியமைச்சகம் விளக்கம் நாளை முதல் ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்பட உள்ள நிலையில் ஊரக மேம்பாட்டுப் பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்வது தொடர்பாக மாநில அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் ஆலோசனை மறு அறிவிப்பு வரும் வரை தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு தொடர்ந்து நீடிக்கும் தொழிற்சாலைகளை இயக்குவது குறித்து நாளை முடிவெடுக்கப்படும் தமிழக அரசு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட சீனாதான் காரணம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் அந்நாடு கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை இனி விரிவான செய்திகள் மத்திய அரசு ஏற்கனவே அறிவித்தபடி நாடு தழுவிய ஊரடங்கிலிருந்து சில சேவைகளுக்கு மட்டும் நாளை முதல் விலக்கு அளிக்கப்பட உள்ளது அதே நேரத்தில் இந்த விலக்கு நோய் தொற்று இல்லாத பகுதிகளுக்கு மட்டும் பொருந்தும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது வேளாண் சாகுபடி தொடர்பான அனைத்து பணிகளும் அனுமதிக்கப்படும் விளை நிலங்களிலும் தோட்டங்களிலும் விவசாயிகள் விவசாய தொழிலாளர்கள் பணிபுரிய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் அதேபோல் அறுவடை முடிந்த விளை பொருட்களை கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு கொண்டு செல்லுதல் குறைந்தபட்ச ஆதார விலை விநியோகித்தல் உள்ளிட்ட பணிகள் அனுமதிக்கப்படும் மாநில அரசுகளின் வேளாண் விளைபொருள் சந்தை நிலையங்களில் உற்பத்தி பொருட்களின் விற்பனைக்கு அனுமதிக்கப்படும் என்றும் விவசாய பணிகளுக்கு தேவையான உரம் விதை பூச்சிக்கொல்லி உள்ளிட்ட இடுபொருட்கள் விற்பனை கடைகள் செயல்பட அனுமதிக்கப்படுவதோடு உழவு சாதனங்கள் விற்பனை நிலையங்களும் செயல்பட அனுமதிக்கப்படும் என்று அரசு அறிவித்துள்ளது இதேபோல் இறால் பண்ணைகள் மீன் வளர்ப்பு பண்ணைகள் செயல்படவும் அவற்றில் ஊழியர்கள் சமூக இடைவெளியுடன் பணிபுரியவும் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தேயிலை காப்பி ரப்பர் தோட்டங்களில் வழக்கமான அளவில் இல்லாமல் ஐம்பது சதவீத தொழிலாளர்களுடன் பணிகளை மேற்கொள்ளவும் அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது கால்நடை துறையை பொறுத்தவரை பால் கொள்முதல் பதப்படுத்துதல் விநியோகம் மற்றும் விற்பனைக்கு தடையில்லை என்று அரசு அறிவித்துள்ளது கோழி பண்ணைகள் மற்றும் இதர கால்நடை பண்ணைகள் செயல்படவும் அவற்றுக்கான தீவன உற்பத்தி ஆலைகள் செயல்படவும் அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவால் வேளாண் மற்றும் அது தொடர்புடைய பணிகள் பாதிக்கப்படக்கூடாது என்பதற்காக அரசு இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது நாளை முதல் ஊரடங்கு விதிகளில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவும் ஒரு சில வர்த்தக சேவைகளை அனுமதிக்கவும் மத்திய அரசு முடிவு செய்து அறிவித்திருந்தது மாநிலங்களை பொறுத்தவரை அந்தந்த மாநிலங்களில் உள்ள தொற்று பரவல் நிலையை பொறுத்து விதிகளை தளர்த்துவது குறித்து முடிவெடுத்துக் கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது அதே நேரத்தில் மின்னணு வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கான அனுமதி மத்திய அரசால் வழங்கப்பட வேண்டிய நிலையில் அமேசான் பிளிப்கார்ட் போன்ற நிறுவனங்கள் அத்தியாவசியமற்ற பொருட்களையும் நாளை முதல் விநியோகிக்கலாம் என்று முதலில் மத்திய அரசு விலக்களித்திருந்தது பின்னர் மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா வெளியிட்டுள்ள ஊரடங்கு தளர்வுக்கான ஒழுங்குமுறை உத்தரவில் மின்னணு வர்த்தக நிறுவனங்கள் தொடர்ந்து அத்தியாவசிய பொருட்களை மட்டுமே விநியோகிக்கலாம் என்று தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது எண்ணங்களை நாட்டு மக்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளும் மனதின் குரல் நிகழ்ச்சி வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி அகில இந்திய வானொலியில் ஒலிபரப்பாகிறது மாதந்தோறும் கடைசி ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பிரதமர் பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து தமது கருத்துக்களை வானொலி மூலம் உரையாற்றுவது வழக்கம் வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஒலிபரப்பாக இருப்பது அவருடைய அறுபத்தி நான்காவது மனதின் குரல் உரையாகும் இந்த நிகழ்ச்சியில் இடம்பெறும் தலைப்புகள் மற்றும் கருத்துக்கள் தொடர்பாக மக்கள் தங்களது ஆலோசனைகளை தெரிவிக்கலாம் என்று பிரதமர் மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஒன்று ஏழு எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் என்ற தொலைபேசியில் பதிவு செய்தோ நமோ செயலி அல்லது அரசின் இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்தோ மக்கள் தங்கள் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது மேலும் ஒன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு என்ற எண்ணுக்கு மிஸ்டு கால் கொடுத்து பெறப்படும் குறுஞ்செய்தியில் வரும் இணையதள இணைப்பில் கருத்துக்களை தெரிவிக்கலாம் 
மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியத்தில் இருபது சதவீதம் குறைத்து வழங்கப்படும் என்று சில ஊடகங்களில் வந்த தகவல்கள் தவறானவை என்று மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார் இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் பென்ஷன் தொகையில் எந்த ஒரு குறைப்பும் இருக்காது என்று கூறியுள்ளார் கொரோனா தொற்று காரணமாக மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியம் ஆகியவை அரசு நிதி மேலாண்மை உத்தரவுகளால் பாதிக்கப்படாது என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் பாதுகாப்புத் துறையில் ஓய்வூதியர்களின் ஓய்வூதியம் இருபது சதவீதம் குறைக்கப்படும் என்று சமூக ஊடகங்களில் வெளியான தகவல்கள் உண்மையா என்று நிதியமைச்சரின் டுவிட்டர் பக்கத்தில் தனி நபர் ஒருவர் கேட்ட கேள்விக்கு இவ்வாறு அமைச்சர் பதிலளித்துள்ளார் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் பிரான்ஸ் நாட்டின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஆலிவர் வேரன் உடன் நேற்று தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு கொரோனா தொற்று பாதிப்புகள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார் இது தொடர்பாக அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தமது டுவிட்டர் பதிவில் கொரோனா தொற்றால் உலக அளவிலும் குறிப்பாக இந்தியா மற்றும் பிரான்ஸ் நாடுகளில் ஏற்பட்டுள்ள சூழல் குறித்து பிரான்ஸ் அமைச்சருடன் விவாதிப்பதாக உள்ளார் இந்த தொற்று பரவலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு இரு நாடுகளும் எடுத்து வரும் மிகச்சிறப்பான நடவடிக்கைகள் குறித்து அப்போது பரஸ்பரம் பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டதாகவும் அவர் அதில் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்று இல்லாத பகுதிகளில் நாளை முதல் ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்பட உள்ள பகுதிகளில் ஊரக மேம்பாட்டு பணிகளை மேற்கொள்வது தொடர்பாக அத்துறையைச் சேர்ந்த மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அதிகாரிகளுடன் நேற்று மத்திய ஊரக மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் ஆலோசனை நடத்தினார் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக உறுதி திட்டம் பிரதமர் வீட்டு வசதி திட்டம் பிரதமர் கிராம சாலைகள் மேம்பாட்டு திட்டம் தேசிய ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம் உள்ளிட்டவற்றை தொடர்ந்து மேற்கொள்வது தொடர்பாக இந்த கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்பட்டது கொரோனா தொற்று இல்லாத பகுதிகளில் மட்டுமே மேற்கண்ட திட்டத்தின் கீழ் பணிகள் நடைபெறும் என்றும் இதன் மூலம் ஊரக பகுதிகளில் அடிப்படை கட்டமைப்புகள் மேம்பாடு அடைவதுடன் அப்பகுதி மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றும் கூட்டத்தில் பேசிய அமைச்சர் தோமர் கூறினார் மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் கிராமப்புறங்களில் தண்ணீர் பாதுகாப்பு ஏரி குளங்களை வெட்டுதல் பாசனம் உள்ளிட்ட திட்டப்பணிகளை மேற்கொள்ள முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் என்றும் மத்திய நீர்வளத்துறை அமைச்சகத்துடன் இணைந்து இப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் அடுத்த மாதம் நான்காம் தேதி முதல் உள்நாட்டில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழித்தடங்களில் விமான சேவையை தொடங்க போவதாக ஏர் இந்தியா நிறுவனம் அறிவித்துள்ள நிலையில் இதுகுறித்து இதுவரை எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து அமைச்சகம் கூறியுள்ளது இதுகுறித்து அத்துறைக்கான அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி விடுத்துள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் விமான சேவையை தொடங்குவது குறித்து அரசு முடிவெடுத்த பின்னர் முன்பதிவை மேற்கொள்ளுமாறு ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திற்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறியுள்ளார் முன்னதாக ஏர் இண்டியா நிறுவனம் எடுத்த செய்தியில் சர்வதேச வழித்தடத்தில் ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் விமான சேவை தொடங்கப்படும் என்று கூறியிருந்தது கோவிட் தொற்று பரவலை தடுக்கும் வகையில் விமான போக்குவரத்து சேவை நிறுத்தப்பட்டதால் அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை முன்பதிவை ஏர் இந்தியா நிறுவனம் நிறுத்தி வைத்திருந்தது அதேபோல் வெளிநாடுகளுக்கான விமான சேவைக்கான முன்பதிவை அடுத்த மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை நிறுத்தி வைத்திருந்தது தற்போது இந்தியாவில் கோவிட் தொற்று பரவல் கட்டுக்குள் இருப்பதால் நோய் தொற்று இல்லாத பகுதிகள் மற்றும் மிக குறைவான தொற்று உள்ள நகரங்களுக்கு மட்டும் அரசின் அனுமதி பெற்று விமானங்கள் இயக்கப்படும் என்று தெரிகிறது இந்நிலையில் சீனாவிலிருந்து மருத்துவ சாதனங்களை கொள்முதல் செய்வதற்காக புதுதில்லியிலிருந்து நேற்று ஏர் இண்டியா விமானம் ஒன்று சீனாவின் குவான்சு நகருக்கு புறப்பட்டுச் சென்றது சீனாவில் ஷாங்காய் மற்றும் ஹாங்காங் நகரிலிருந்து நூற்று எழுபது டன் மருத்துவ சாதனங்களை ஏர் இண்டியா நிறுவனம் இந்தியாவிற்கு கொண்டு வந்தது கொரோனா தொற்றால் இந்தியாவில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழப்பில் இருநூற்று பதினோரு பேருடன் மகாராஷ்டிரா முதலிடத்தில் உள்ளது நாடு முழுவதும் மொத்த உயிரிழப்பு இன்று காலை வரை ஐநூற்று இருபத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது இந்தியா உட்பட உலக நாடுகள் அனைத்தையும் குலை நடுங்க செய்துள்ள கொரோனா தொற்றால் நாடு முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை பதினாறாயிரத்து அறுநூற்று ஏழாக உயர்ந்துள்ளது இந்தியாவில் இன்று காலை வரை இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை ஐநூற்று ஏழாக அதிகரித்துள்ளது அதிகபட்சமாக மகாராஷ்டிராவில் இருநூற்று பதினோரு பேர் உயிரிழந்திருப்பதுடன் மூன்றாயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி எட்டு பேர் பாதிப்படைந்துள்ளனர் தில்லியில் ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் குஜராத்தில் ஆயிரத்து அறுநூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை இந்த மாநிலத்தில் ஐம்பத்தி எட்டாக அதிகரித்துள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து நானூற்று இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழப்பு அறுபத்தி ஒன்பதாக உயர்ந்துள்ளது ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூற்று ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதுடன் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது 
தமிழகத்தில் ஆயிரத்து நூற்றி எழுபத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழப்பு பதினைந்தாக உள்ளது நாட்டிலேயே மிக குறைவாக கேரளா ஹிமாச்சல பிரதேசம் மற்றும் பீகாரில் தலா இரண்டு பேரும் ஒடிஷாவில் ஒருவரும் உயிரிழந்துள்ளனர் தலைநகர் தில்லியில் தற்போதைய கொரோனா வைரஸ் தொற்று நிலைமையை கருத்தில் கொண்டு ஊரடங்கை குறைந்தது ஒரு வார காலத்திற்காவது தளர்த்த இயலாது என்று தில்லி முதலமைச்சர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் அறிவித்துள்ளார் தில்லி மக்களின் பாதுகாப்பை கருதி அரசு இந்த முடிவு எடுத்துள்ளதாக அவர் கூறினார் ஒரு வாரத்திற்கு பின்னர் நிலைமை குறித்து ஆய்வு செய்து முடிவெடுக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நாளை முதல் குறிப்பிட்ட தொழில்களுக்கு ஊரடங்கிலிருந்து தளர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் தில்லியில் அந்த தளர்வு இருக்காது என முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் அறிவியல் மற்றும் தொழில் ஆராய்ச்சி கழகத்தின் மைசூர் பிரிவில் அடங்கிய மத்திய உணவு தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி கழகம் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெறும் நோயாளிகளுக்கு அதிக புரத சத்து கொண்ட பிஸ்கட்டுகளை வழங்கி வருகிறது புதுதில்லியில் உள்ள எய்ம்ஸ் மருத்துவமனையில் நோயாளிகளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு வகைகளை தீர்மானிக்கும் துறைக்கு ஐநூறு கிலோ அதிக புரதம் நிறைந்த பிஸ்கட்டுகள் மற்றும் ரஸ்குகளை அனுப்பி வைத்திருப்பதாக அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்தகைய பிஸ்கட்டுகளில் வழக்கமானவற்றில் உள்ள எட்டு முதல் ஒன்பது சதவீதத்திற்கு பதிலாக பதினான்கு சதவீத அளவுக்கு புரத சத்து உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இத்தகைய பிஸ்கட்டுகள் நோயிலிருந்து குணமடைந்து வருபவர்களுக்கு தேவையான புரதத்தை அளிக்கும் என்று உணவு மற்றும் தொழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி கழகத்தின் இயக்குநர் ராகவராவ் தெரிவித்தார் நோயாளிகள் தங்களின் வழக்கமான உணவுகளுடன் புரதம் நிறைந்த பிஸ்கட்டுகளையும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஊரடங்கு தளர்வு குறித்து மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி எந்தெந்த தொழிற்சாலைகள் மற்றும் நிறுவனங்களை இயக்க அனுமதிக்கலாம் என்பது குறித்து தமிழக அரசு நாளை முடிவு செய்து அறிவிக்கும் எனவும் அதுவரை தற்போதைய நிலை தொடரும் என்றும் மாநில அரசு கூறியுள்ளது இது தொடர்பாக தமிழக அரசு இன்று வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் இது தொடர்பாக முடிவெடுக்க ஒரு வல்லுநர் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது அந்த குழு முதலாவது கூட்டத்தை நடத்தி தனது ஆலோசனைகளை முதலமைச்சரிடம் நாளை சமர்ப்பிக்க உள்ளதாகவும் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அந்த குழுவின் ஆலோசனைகளை ஆராய்ந்து முதலமைச்சர் முடிவை அறிவிப்பார் என்றும் அரசாணை வெளியிடப்படும் வரை தற்போதைய கட்டுப்பாடுகள் நீடிக்கும் எனவும் தமிழக அரசு அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் துறைமுகம் எழும்பூர் திருவிக நகர் கொளத்தூர் வில்லிபாக்கம் அம்பத்தூர் ஆகிய சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் ஊரடங்கால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு பல்வேறு உதவிகளை வழங்கினார் துறைமுகம் தொகுதியில் நூறு கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு தேவையான இருபது வகை மளிகை மற்றும் உணவுப் பொருட்கள் கொரோனா தடுப்பு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை வழங்கினார் எழும்பூரில் இருநூறு தொழிலாளர்களுக்கும் திருவிகா நகரின் தொகுத்த இருநூறு சலவை தொழிலாளர்களுக்கும் கொளத்தூரில் ஆறாயிரம் குடும்பங்களுக்கும் தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு உபகரணங்களை சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி அவர் இன்று வழங்கினார் தூத்துக்குடியில் கொரோனா தொற்றிலிருந்து குணமடைந்த ஐந்து பேர் இன்று வீடுகளுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் பதினெட்டு பேருக்கு கொரோனா தொற்றுக்கான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் இம்மருத்துவமனைக்கு தமிழக அரசின் சிறப்பு அலுவலர் கருணாகரன் இன்று சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் அவருடன் காவல்துறை கூடுதல் இயக்குநர் அபய்குமார் சிங் மாவட்ட ஆட்சியர் சந்தீப் நந்தூரி தூத்துக்குடி மாநகராட்சி ஆணையர் ஜெயசீலன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் உடனிருந்தனர் தொடர்ந்து கொரோனா தொற்று பாதிப்பிலிருந்து மீண்டு குணமடைந்த ஐந்து பேரை அதிகாரிகள் மருத்துவக் குழுவினர் பல வகைகளை கொடுத்து வழி அனுப்பினர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சிறப்பு அதிகாரி கருணாகரன் தற்போது தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் பதிமூன்று பேர் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக தெரிவித்தார் நெல்லையில் ரேபிட் டெஸ்ட் கருவி மூலம் கொரோனா தொற்றை பரிசோதிக்கும் பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் தொடங்கி வைத்தார் நெல்லை மாவட்டத்திற்கு ஆயிரம் ரேபிட் டெஸ்ட் பரிசோதனை கருவிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன இந்நிலையில் பாதிப்பு அதிகமுள்ள பகுதிகளில் சோதனையை மேற்கொள்ளும் வகையில் மேலப்பாளையத்தில் இன்று பரிசோதனையை மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மாவட்டத்தில் அறுபது பேர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருபத்தி மூன்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாக கூறினார் பாதிப்பு அதிகமுள்ள மேலப்பாளையம் பாளையங்கோட்டை உள்ளிட்ட ஒன்பது பகுதிகள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் இங்கு வியாபாரிகள் பாதிக்கப்பட்டோருடன் தொடர்பில் இருந்தவர்களுக்கு ரேபிட் டெஸ்ட் கருவி மூலம் பரிசோதனை செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் தொற்று அதிகமுள்ள பகுதிகளில் ஊரடங்கிலிருந்து எந்த விலக்கும் அளிக்கப்படாது என்று ஷில்பா பிரபாகர் சதீஷ் தெரிவித்தார்
கொரோனா தொற்றால் சேலத்தில் மக்களின் பயன்பாட்டிற்கு திறக்கப்படாமல் உள்ள புதிய ஈரடுக்கு மேம்பாலம் நடைப்பயிற்சிக்கான மேம்பாலமாக மாறியுள்ளது வழக்கமாக சேலம் காந்தி விளையாட்டு மைதானம் சாலையோர பூங்கா ஏற்காடு மலை அடிவாரம் போன்ற பகுதிகளில் அதிகாலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் மக்கள் நடைப்பயிற்சி மேற்கொள்வது வழக்கம் தற்போது ஊரடங்கால் அந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல முடியாத நிலையில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள மேம்பாலத்தில் பெண்கள் உள்ளிட்டோர் நடைப்பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர் யோகா உள்ளிட்ட பயிற்சிகளையும் மேம்பாலத்தில் அமர்ந்து அவர்கள் மேற்கொண்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு பல்வேறு மாவட்ட மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெற்று வருவோர் தொடர்ந்து குணமடைந்து வருகின்றனர் திருவாரூர் மத்திய பல்கலைக்கழகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா தொற்று சிறப்பு சிகிச்சை மையத்தில் சிகிச்சை பெற்ற மியான்மர் நாட்டைச் சேர்ந்த ஒருவர் உட்பட பதினான்கு பேர் பூரண குணமடைந்தனர் இவர்களில் ஏழு பேர் நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அவர்கள் அனைவரும் சிகிச்சை முடிந்த போதிலும் அடுத்த பதினான்கு நாட்களுக்கு தங்கள் வீடுகளிலேயே தனிமையில் இருக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது அவர்களின் உடல்நிலை குறித்து மருத்துவர்கள் தொடர்ந்து ஆட்சியர் ஆனந்த் தெரிவித்தார் வீடுகளுக்கு திரும்பும் அவர்களுக்கு அவர் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தார் கோவை சிங்காநல்லூரில் செயல்படும் இஎஸ்ஐ மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கொரோனா தொற்றால் சிகிச்சை பெற்று குணமடைந்த இருபத்தி மூன்று பேர் நேற்று மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பினர் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி மற்றும் மருத்துவர்கள் உள்ளிட்ட பணியாளர்கள் குணமடைந்தவர்களுக்கு வாழ்த்து தெரிவித்ததுடன் அவர்களை வீடுகளுக்கு வழி அனுப்பி வைத்தனர் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆட்சியர் ராசாமணி கோவை திருப்பூர் நீலகிரி மாவட்டங்களில் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு இருநூற்று எண்பது பேர் சிகிச்சை பெற்று வந்ததாகவும் இதுவரை ஐம்பத்தி ஒரு பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பியிருப்பதாகவும் கூறினார் கோவையில் மட்டும் முப்பத்தி ஆறு பேர் குணமடைந்து உள்ளதாக தெரிவித்த அவர் அடுத்த பத்து நாட்களுக்குள் அனைவரும் வீடு திரும்புவார்கள் என எதிர்பார்ப்பதாக குறிப்பிட்டார் மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் தங்களை கனிவுடன் நடத்தியதாகவும் சத்தான உணவுகள் மாத்திரைகள் அளிக்கப்பட்டதால் தாங்கள் விரைந்து குணமடைந்ததாகவும் வீடு திரும்பியவர்கள் தெரிவித்தனர் உலகம் முழுவதும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்று லட்சத்து நாற்பதாயிரத்தை கடந்துள்ளது உயிரிழப்பை பொறுத்தவரை ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது அமெரிக்காவில் அதிகபட்சமாக முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் இதுவரை உலகம் முழுவதும் ஆறு லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் குணமடைந்துள்ளனர் இந்த தொற்றால் இருபத்தி மூன்று லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஒரு லட்சத்து அறுபதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆறு லட்சம் பேர் குணமடைந்திருப்பது சற்று ஆறுதலான செய்தி தற்போது பதினைந்து லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் உலகிலேயே அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஏழு லட்சத்து முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்நாட்டில் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நேற்று மட்டும் ஆயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது அமெரிக்காவில் ஊரடங்கு உத்தரவுக்கு எதிராக சில போராட்டக்காரர்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறுவது குறித்து அந்நாட்டு அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் டுவிட்டரில் கருத்துக்களை வெளியிட்டுள்ளார் இது அங்கு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது லிபரேட் மெக்சிகன் லிபரேட் வெர்ஜினியா என்று டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவுகள் சிலர் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி போராட்டம் நடத்துவதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் அமைந்துள்ளதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன தொடர்ந்து ஊரடங்கை சந்தித்து வரும் மக்கள் மன அழுத்தத்தை வெளிப்படுத்தும் வகையில் இத்தகைய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதாக பத்திரிகையாளர்களும் வல்லுநர்களும் கூறியுள்ளனர் அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக ஐரோப்பிய நாடுகளில் கொரோனா பாதிப்பு அதிக அளவில் உள்ளது இத்தாலியில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்து இருநூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் ஒரு லட்சத்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் பேர் இந்த தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் புதிதாக நானூற்று எண்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக இத்தாலி சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அந்நாட்டில் தினமும் சுமார் மூன்றாயிரத்து ஐநூறு பேருக்கு புதிதாக தொற்று உறுதி செய்யப்படுவதாகவும் அந்த அமைச்சகம் கூறியுள்ளது ஸ்பெயினில் புதிதாக அறுநூற்று முப்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து அந்நாட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்து அறுநூற்று முப்பதாக அதிகரித்துள்ளது ஒரு லட்சத்து தொன்னூற்று நான்காயிரத்து நானூற்று பதினாறு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மார்ச் பதினான்காம் தேதி முதல் அங்கு அமலில் உள்ள முழு ஊரடங்கு மே ஒன்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக ஸ்பெயின் பிரதமர் பெட்ரோ சான்சஸ் அறிவித்துள்ளார் எனினும் வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல் ஓரளவு ஊரடங்கு தளர்த்தப்படும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் பிரிட்டனில் ஒரே நாளில் எண்ணூற்று எண்பத்தி எட்டு பேர் உயிரிழந்ததை அடுத்து அந்நாட்டில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்கு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்தாயிரத்து நானூற்று அறுபத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது அங்கு ஒரு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து இருநூற்று பதினேழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் 
இந்நிலையில் டென்மார்க் ரோம் இத்தாலி ஆஸ்திரியா உள்ளிட்ட நாடுகளில் படிப்படியாக ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டு அங்காடிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அதிகம் பாதிப்பை சந்தித்த நாடுகளில் ஒன்றான பிரான்சில் கோவிட் தொற்றுக்கு மேலும் அறுநூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதையடுத்து அந்நாட்டில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை பத்தொன்பதாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது ஒரு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் மார்ச் பதினேழாம் தேதி முதல் அந்நாட்டில் தொடர் ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் அது மே பதினோராம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்படுவதாக அந்நாட்டின் அதிபர் இமானுவேல் மெக்ரான் அறிவித்துள்ளார் துருக்கியில் நூற்று பேர் புதிதாக உயிரிழந்ததை அடுத்து அங்கு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எண்ணூற்று தொன்னூறாக அதிகரித்துள்ளது எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று இருபத்தி ஒன்பது பேருக்கு கோவிட் பத்தொன்பது தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது எனினும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் ஆயிரத்து எட்நூறுக்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் குணமடைந்து வீடு திரும்பியதாக துருக்கி சுகாதார அமைச்சகம் கூறியுள்ளது சிங்கப்பூரில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றுக்கு பதினோரு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்நாட்டில் புதிதாக தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு பேருக்கு இந்த தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் அதில் எண்ணூற்று தொன்னூற்று மூன்று பேர் அங்கு பணியாற்றும் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று அந்நாட்டின் சுகாதார அமைச்சகம் கூறியுள்ளது மொத்தம் ஐந்தாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று இரண்டு பேர் சிங்கப்பூரில் கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவர்களில் பெரும்பாலானோர் இந்தியா உள்ளிட்ட நாடுகளிலிருந்து அங்கு சென்று பணியாற்றுபவர்கள் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது வெளிநாடுகளில் இருந்து வந்து சிங்கப்பூரில் பணியாற்றுபவர்களுக்கு இந்த தொற்று அதிகம் பாதிக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் அவர்களது உடல்நிலையை தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும் சிங்கப்பூர் பிரதமர் லீ சென் லியாங் கூறியுள்ளார் பிரதமரின் விவசாயத்திற்கான நுண்ணீர் பாசன திட்டத்தின் கீழ் நாடு முழுவதிலும் உள்ள விவசாயிகள் நூறு சதவீத மானியத்தில் நுண்ணீர் பாசனத்திற்கான உபகரணங்களை பெற்று அதிக அளவில் பயனடைந்து வருகிறார்கள் இத்திட்டத்தை பொறுத்தவரை நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் முன்னோடி மாவட்டமாக உள்ளது ஏழாயிரத்து அறுநூற்று இருபத்தி இரண்டு விவசாயிகள் இம்மாவட்டத்தில் இதுவரை இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற்றுள்ளனர் நுண்ணீர் பாசன கருவிகள் மூலம் குறைந்த நீரை கொண்டு அதிக பரப்பளவில் குறிப்பிட்ட பயிர்களை சாகுபடி செய்து வருமானத்தை மூன்று மடங்காக பெறலாம் என்பது குறித்து விழிப்புணர்வு முகாம் இங்குள்ள கிராமங்களில் நடத்தப்படுகிறது தோட்டக்கலை துறை சார்பிலும் இதுகுறித்து விளக்கம் அளிக்கப்படுகிறது இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விரும்பும் விவசாயிகள் தங்களுடைய விவரங்களை தோட்டக்கலை துறை அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து பயன்பெறலாம் பயனடைந்த விவசாயி கருத்து தெரிவிக்கையில் காய்கறி போடுறதுக்கு நூறு சதவீதம் மானியம் கொடுத்து பைப்பு இதெல்லாம் தண்ணி போட்டு கத்திரி வெண்டி வெள்ளேரி எல்லாம் போட்டு சாலை பண்ணுறோம் எங்களுக்கு மா தென்னை மரம் மா மரம் எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகிருக்கிறது நரன் நரேந்திர மோடி அவர்களின் திட்டம் எங்களுக்கு யூஸாக இருக்கிறது இது எங்களுக்கு கொரோனா நேரத்தில் இந்த சாகுபடி எங்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது எனக்கு நூறு சதவீதம் மானியத்தில் பாரத பிரதமரின் சொட்டு நீர் பாசன திட்டம் வந்து பல வழிகள் பயனாக இருக்குது சாகுபடி நேரத்தில் எங்களுக்கு சாகுபடிக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி கோடை காலங்களில் காய்கறி பயிர்கள் மற்றும் தோட்ட பயிர்களுக்கு யூஸ் ஆகுது அதே மாதிரி அதன் ப கத்திரி வெண்டி கொத்தவை இப்படி பல செடிகளை வச்சு நாங்கள் அது மூலியமாக வருமானத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் இப்படி பல வகைகளுக்கும் எங்களுக்கு பயன்பாட்டாக இருக்குது அதனால் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு மிக மிக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மழை தண்ணி இல்லாததுனால மழை தண்ணி அவர்கள் இந்த சொட்டு நீர் பாசனத்தை கொண்டு நாங்கள் கத்திரி வச்சு வச்சு நல்ல விதமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் கொஞ்சம் நல்ல நல்ல விதமாக இருக்குது நான் அதை மோடி அரசுக்கு நான் அதை நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கொரோனா தொற்று முதலில் பரவ தொடங்கிய சீனாவின் ஊகான் நகரில் கடந்த பதினான்கு நாட்களாக புதிதாக யாருக்கும் தொற்று கண்டறியப்படாததால் அப்பகுதியை அபாயம் குறைந்த பகுதியாக சீனா அறிவித்துள்ளது அந்நாட்டில் சில தினங்களுக்கு முன்பு மறுமதிப்பீடு செய்து மொத்தமாக நான்காயிரத்து அறுநூற்று பேர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதில் ஊகானில் மட்டும் மறுமதிப்பீட்டிற்கு பிறகு உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இரண்டு மடங்காக அதிகரித்துள்ளது இந்நிலையில் நேற்று புதிதாக பதினாறு பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாகவும் இதில் ஒன்பது பேர் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் என்றும் ஏழு பேருக்கு அவரவர் இடங்களிலேயே தொற்றுக்குள்ளானவர்கள் என்றும் அந்நாட்டு சுகாதாரத்துறை அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் கடந்த பதினான்கு நாட்களாக ஊகானில் புதிதாக யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படாததால் அப்பகுதியை குறைந்த அபாயம் நிறைந்த பகுதியாக சீனா அறிவித்துள்ளது
கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட சீனாதான் காரணம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் அந்நாடு கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் வாஷிங்டனில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா தொற்று பரவலை தடுப்பதிலும் இதை கையாள்வதிலும் சீனா வெளிப்படைத் தன்மையுடன் செயல்படவில்லை என்று குற்றம் சாட்டினார் தொடக்கத்தில் அமெரிக்காவுடன் சீனா ஒத்துழைத்து செயல்படவில்லை என்று ட்ரம்ப் கூறினார் இந்த தொற்று ஏற்படுவதற்கு முன்பு வரை சீனாவுடனான உறவு சுமூகமாகவே இருந்தது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்றால் அமெரிக்காவில் அனைவருக்குமே அச்சம் ஏற்பட்டுள்ளது என்று கூறிய அவர் உலகின் மிகப்பெரிய பொருளாதாரமாக திகழ்ந்து வரும் அமெரிக்கா பொருளாதாரத்திலும் இந்த தொற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது என்று கூறியுள்ளார் ஐரோப்பிய கண்டத்தில் கொரோனா பாதிப்பு குறைந்து வருவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுவதாக எழுத்தாளர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் இந்நிலையில் அங்கு பாதிப்பு குறைந்த நாடுகளில் படிப்படியாக ஊரடங்கு தளர்த்தப்பட்டு வருகிறது அயர்லாந்து முதல் கிரீஸ் வரை கொரோனாவால் புதிதாக பாதிக்கப்படுவோரின் எண்ணிக்கை குறைந்து வருவதாக வாஷிங்டன் போஸ்ட் பத்திரிகையில் எழுத்தாளர்கள் செய்தி கட்டுரை வெளியிட்டுள்ளனர் பிரான்சின் பாரிஸ் இத்தாலியின் மிலன் ஸ்பெயினின் மாட்ரிட் ஆகிய நகரங்களில் கடந்த சில வாரங்களாக ஓய்வின்றி உழைத்த மருத்துவ பணியாளர்கள் தற்போது பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளதாக கூறியுள்ளனர் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகளில் தற்போது நோயாளிகளற்ற படுக்கைகளை காண முடிவதாகவும் இது பெருங்கொல்லி தொற்றான கொரோனாவிலிருந்து விடுபடுவதற்கான சமிக்கைகளாக கருதுவதாக மருத்துவ பணியாளர்கள் கூறியுள்ளனர் இதனையடுத்து டென்மார்க்கில் மழலையர் பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆஸ்திரியாவில் நர்சரிகள் திறக்கப்பட்டு அங்கு மக்கள் தங்கள் தோட்டங்களுக்கு தேவையான செடிகளை வாங்கி வருவதாகவும் செய்தியாளர்கள் தகவல்கள் வழங்கியுள்ளனர் இதேபோல் இத்தாலியில் புத்தக கடைகளில் மக்கள் தாங்கள் விரும்பிய புத்தகங்களை வாங்கிச் செல்வதாகவும் ரோம் நகரில் ஆட்கள் நடமாட்டம் தென்படுவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன எனினும் கொரோனா தொற்று பரவுவதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளதால் மக்கள் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் வல்லுநர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட தமிழகத்தில் தெற்கு கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் இன்று லேசானது முதல் மிதமானது வரையிலான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தின் இதர பகுதிகளிலும் புதுச்சேரியிலும் வறண்ட வானிலையை நீடிக்கும் என்று வானிலை மைய அறிக்கை தெரிவிக்கிறது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தொற்று காரணமாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள முழுமையான ஊரடங்கிலிருந்து அத்தியாவசிய வர்த்தகம் மற்றும் சேவைகளுக்கு நாளை முதல் விதிவிலக்கு அளிக்கிறது மத்திய அரசு பரவல் நிலையை பொறுத்து மாநில அரசுகள் முடிவெடுக்கும் மின்னணு வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு அளிக்கப்படுவதாக இருந்த விதிவிலக்கு ரத்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு மத்திய அரசு ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத்தில் இருபது சதவீதம் குறைக்கப்படும் என்று வெளியாகும் தகவலில் உண்மையில்லை மத்திய நிதியமைச்சகம் விளக்கம் நாளை முதல் ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்பட உள்ள நிலையில் ஊரக மேம்பாட்டுப் பணிகளை விரைந்து மேற்கொள்வது தொடர்பாக மாநில அதிகாரிகளுடன் அமைச்சர் நரேந்திர சிங் தோமர் ஆலோசனை மறு அறிவிப்பு வரும் வரை தமிழகத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு தொடர்ந்து நீடிக்கும் தொழிற்சாலைகளை இயக்குவது குறித்து நாளை முடிவெடுக்கப்படும் தமிழக அரசு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட சீனாதான் காரணம் என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் அந்நாடு கடும் விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் எச்சரிக்கை பொதுகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெற்றது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்